আর একবার ক্যামেরাটা অন করতে বাধ্য হলাম দুটো কারণে এক হচ্ছে সামনের এই গাছটা পুরো লাল রঙের রোডো রেন্ড্রনে ভরে গেছে অসাধারণ আরেকটা হচ্ছে এই দিকটা শ্রীখোলাটা একদম স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন জুতো যেহেতু অ্যাঙ্কেলটা হাই তাই জন্য এই জায়গাটা থেকে ওর ঘুষে গেছে ফুটবল হলে খেলবি তাহলে দাঁড়িয়ে যাই একদিন নাকি ভাই রুম মিল জায়গা রুক যাতে হ্যাঁ একদিন ফুটবল খেলতে ফিরে যায়গে এই হোয়াটসঅ্যাপ ইউটিউব আমি সুব্রত আপনারা দেখছেন বিয়ন্ড মাই স্টোনস প্রথমে বলে রাখি গুড মর্নিং ফ্রম গোর্খে আজকে আমরা রয়েছি গোর্খেতে আর এখান থেকে আমরা বেরিয়ে যাবো শ্রীখোলার দিকে কালকে রাতে বার্বিকিউ বনফায়ার দুটোই হয়েছে মানে পুরো ট্রেকটা কমপ্লিট করে এসে যেটুকু জিস্ট নেওয়ার একটা জায়গার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অ্যান্ড একটু রিল্যাক্স করা সব কিছুই হয়েছে গরম জল পেয়েছি ফাটিয়ে স্নান ঠান করেছি এখন সকালে বসে ব্রেকফাস্ট আর এখান থেকে বেরিয়ে যাবো শ্রীখোলার পথে বাট কালকে দিনটা খুব রিল্যাক্সিং কেটেছে মানে এতটা হাই অ্যালটিটিউড থেকে নিচের দিকে এসে একটা দিন নিজের মতো করে কাটানো ব্যাপারটা দারুণ হয়েছে তো এখান থেকে ট্রেকিং স্টার্ট করছি এখানে নদীর উপর থেকে গিয়ে এই রাস্তাটা ধরব ওইখানে রয়েছে জিটিএ ট্রেকার্স হাটটা যেটা তো আগেরবার ছিলাম তো ওটা আবার সুন্দর জায়গাটা মানে অ্যাজ পার শেপ খুব বিউটিফুল বাট খাওয়া দাওয়ার আর থাকা মিলিয়ে যে খরচ পড়ে তার থেকে মনে আমার এটাই বেটার অপশান মনে হলো কারণ খুব জলে একশো টাকার হয়তো ডিফারেন্স হবে কিন্তু খাওয়ার কোয়ালিটি থেকে শুরু করে সব জিনিসের মারাত্মক ডিফারেন্স হয়ে যায় তো চলুন এগোই সামনে রয়েছে গোর্খে খোলা নদী বিশাল তার আওয়াজ এখানে বাই বলে দিতে হচ্ছে গোর্খেকে এখানে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি শ্রীখোলার পথে এটা হচ্ছে জিটিএ ট্রেকার্স হাট আর পাশ থেকে রাস্তাটা চলে যাবে এবার এখান থেকে ডেন্সড পাইন ফরেস্ট শুরু হবে এবার একটা অসাধারণ পাইন ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে চলেছি পুরো ঘন এদিকে রাস্তায় গিয়ে গেছে এদিকটা পুরোই অন্ধকার সামনে গেলে আবার একটু আলো দেখা পাওয়া যাচ্ছে এই যে আমাদের ট্রাভেল ম্যাট এখন আমাদের সাথে চলেছে মনে হচ্ছে শ্রীখল অবধিই যাবে আমাদের সাথে হাঁপিয়ে যাচ্ছি প্রথম দিকটা বেশ চড়াই আছে পাইন ফরেস্টটা পেরিয়ে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পথে সেরকম আবার ফুলের বাহার যাই না এটা কি ফুল বাট সাদা সাদা ফুল হয়ে রয়েছে এখানটায় এখান থেকে জঙ্গলের রাস্তা শেষ আর সামনে দেখছি খটখটে রোদ রয়েছে কিছু কিছু বাড়ি রয়েছে আর এখানে সব চাষের ক্ষেত বেস্ট পার্ট হচ্ছে আমাদের থেকে এরা অনেক বেশি পরিবেশ সচেতন যখন যাবে রাস্তা দিয়ে দেখুন প্রত্যেকটা জায়গা ছোটো ছোটো ডাস্টবিন রাখা আর একমাত্র পর্যটক ছাড়া এখানে কেউ আর নোংরা ফেলে না তো যেটুকু বা নোংরা হয় সেটুকু আমরাই দায়িত্ব নিয়ে করি বাট যদি কেউ বলেন যে জিনিসটা ফেলবো কোথায় তার কিন্তু অভাব হবে না সেটার ব্যবস্থা সর্বত্র প্রত্যেক একশো মিটার অন্তর অন্তর সেটা রয়েছে সামনে রয়েছে সমান্দেন বা সাইলেন্ট ভ্যালি হোমস্টে আর এখানে কিছু অ্যাক্টিভিটিসও রয়েছে গোয়ারো এগোচ্ছি আমরা ওই দিকের পাইন ফরেস্টটা অসাধারণ লাগছে তার সাথে নীল সাদা বাড়িগুলো এক্ষুনি আমার পায়ে বোধে পড়ছিলাম একদম আমার পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে চলে এলো দারুণ চারিদিকটা বাকি সবাই আজকে ডিসাইড করেছে পাসাঙ্কিজির সাথে শুধু বাংলাতেই কথা হবে দাদা অল্প অল্প শিখেও গেছে বাংলা ফার্স্ট লার্নার একদম 
দারুণ লাগছে খুব সুন্দর জায়গা খুব পরিষ্কার এই জায়গাটা খুব একটা লোক আসে না বলে দেখতেই পাচ্ছেন প্রচুর হোমস্টে কিন্তু মানে গোর্খের অল্টারনেট হিসাবে এখানেও কিন্তু থাকা যায় পাইন গাছগুলো দেখে মনে হচ্ছে কয়েকশো বছর পুরনো মানে প্রায় তিন থেকে চারজন লাগবে যদি জড়িয়ে ধরতে যায় বিশাল বড় কি ছেড়ে কি তুলবো বুঝতে পারছি না পুরো রাস্তাটাই মারাত্মক সুন্দর সামনে দিয়ে কতগুলো পাখি উড়ে যাচ্ছে আবার অসাধারণ এখানে পাইন গাছগুলো একদম সামনে অ্যান্ড ছোট্ট ছোট্ট পাইন কোনগুলো এই যে একদম মুখের সামনে রয়েছে এগুলোই বড় হয়ে ওই পাইন কোনগুলো তৈরি হবে মাঝখানে একটা পাইন গাছ ভেঙে পড়ে আছে পিছনটা আটকে হয়েছিল ব্যাগটা ঘষা গেল মারাত্মক সুন্দর এই জায়গাটা এক্ষুনি একটা কেমন যেন মন উদাস করে দেওয়া পাখির ডাক ছিল বন্ধ হয়ে গেল যে হালকা আলো আধারির খেলা চলছে রোদ রয়েছে কিন্তু পুরো ঢাকা এদিকে সামনে আরও দুটো গাছ পড়ে রয়েছে রাস্তার একটুর জন্য ব্লক হয়নি জাস্ট ট্রেকের শেষ দিন বাট মনে হচ্ছে হ্যাঁ এই যে দারুণ না রাস্তার মাঝখানে টক টকে লাল রডোডেন্ডন ফুটে রয়েছে এরকম তো পাইন ফরেস্ট প্রায় শেষের পথে এখন অন্যান্য বড় বড় গাছ আর রডোডেন্ডন স্টার্ট হচ্ছে রোদ লাগলে রেড কালারের রডোডেন্ডন গুলোর গ্ল্যামার কিন্তু আলাদা পুরো পুরো রাস্তাতেই পাচ্ছি ফুলগুলো এইখানে দেখুন ছোট ছোট সাদা ফুলে ভর্তি ওদিকে লাল আর পুরো গাছটা ভরে আবার এক মাস পরে মার্চ এপ্রিলে একবার আসতে হবে যা ডেমো দিচ্ছে মানে মুভি ট্রেলার যা দিচ্ছে পুরো মুভি না দেখলে হবে না মাঝখানে একটা ছোট্ট নদী পড়েছে ওই উপরে ঝর্ণাটা থেকে তৈরি হয়েছে যেরকম পাথর সেরকম চড়াই আর মাঝখানে মাঝখানে গাছের গোড়া গুলো দিয়ে সিঁড়ির মতো তৈরি হয়েছে এখান থেকে আবার অদ্ভুত রকম সুন্দর সুন্দর কাঠ পেতে পেতে সিঁড়ির মতো বানানো চল ও বাবা ভালো চড়াই আছে সাপিয়ে গেছে সামনের রাস্তা আরও এবড়ো খেবড়ো রাস্তার উপরে আরেকটা গাছ পড়ে আছে একটা মাথার উপরে পড়লে হয় সামনে আরো রুট স্টেয়ার বা গাছের গোড়া থেকে তৈরি সিঁড়ির মতো আমি জানি না কতটা এগোতে হবে বট্ট হাঁপিয়ে গেছি তো ক্যামেরাটা এখন রাখছি একটু কোনো ফ্ল্যাট জায়গা বা যেখান থেকে ঢাল শুরু হবে সেখান থেকে আবার কথা বলছি ফাইনালি চড়াইটা শেষ হলো এখানে বসে সবাই একটু রেস্ট নিলাম এখানে জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে দিয়েছিলাম কিছুক্ষণ এখানে একটু ড্রাই ফ্রুট সেশন চললো থ্যাংকস টু শ্বেতা কেমন লাগলো চড়াইটা খুবই কষ্টকর এত ভারী ব্যাগ নিয়ে আজকে তো ব্যাগ একদম আবার ফুল প্যাকড কারণ একটু বড় মুজো আনা উচিত ছিল মুজো গুলো এই অব্দি ছোট ছোট আমিও মানে এতটা মাথায় ভেবে আসিনি কিন্তু আমার একটু বড় ছিল মুজোটা সামান্য হলো বেরিয়েছিল 
তো আমার ভুগছি আবার জুতোর জন্য এই যে পুরো খুলে হাতে চলে এসছে তো এটাকে নিয়ে শৃঙ্খলাবধি কোনো মতে নেমে যাই ওর একটা ক্রক্স আছে ওইটা পরে বাড়ি চলে যাবো এইখান থেকে এবার মোটামুটি ফ্ল্যাট আছে মারাত্মক খিদে পেয়েছে তো লাকিলি লাঞ্চ করার জায়গায় চলে এসছি সামনে শুরু হচ্ছে রামমাম চলো নেব এই যে স্টার্ট ইভেন এই জায়গাটা নিয়ে একটা কথা বলতে চাই মানে ইনস্টাগ্রামে সেরকম আমি পোস্ট করি না এখন হয়তো ব্লগের জন্য করি বাট ফার্স্ট পোস্ট যেটা আমি করেছিলাম সেটা এইখান থেকেই করেছিলাম এই যে বাড়িগুলো দেখছেন এইখানটা বসে চা খেয়েছিলাম দেখাচ্ছি এক্সাক্ট জায়গাটা আপনারা যদি এখনও ইনস্টাগ্রামের প্রোফাইলে গিয়ে দেখেন যে আমার ফার্স্ট ছবিটা ঠিক এই জায়গাটায় বসে একটা চেয়ার নিয়ে আর এই পাহাড়গুলোর দিকে ফিরে বসেছিলাম এটা পুরোটা সিকিম বেশ একটা অদ্ভুত ব্যাপার লাগছে অনেক বছর পরে একই জায়গা আবার ফিরে এলাম মাঠটা দেখুন পাহাড়ের মাঝখানে একটা ছোট্ট মাঠ ছোট্ট দুটো গোলপোস্ট জমে যাবে কিন্তু খেলা আর মনে হয় বাচ্চাদের জন্য সামনে একটা স্কুল রয়েছে ফুটবল হলে খেলবি তাহলে দাঁড়িয়ে যাই একদিন নাকি ভাই আপনি রুম মিল জায়গা রুক যাতে হ্যাঁ আপনি একদিন ফুটবল খেলতে ফেটে যায়গে এগোই অনেকই আর কি হয়েছে পেটে খিদে পেয়েছে এখন এখানে একটু স্প্রিঙ্কল দিয়ে জল দেওয়া হচ্ছে ভেতরে সব মোটর গাছ একটু এখান থেকে জনবসতি স্টার্ট পাঁচ সাত দিন পরে মনে হচ্ছে একদম নর্মাল লোকাল হয়ে ফিরলাম যদিও গোরখেটা অনেকটা এরকমই কিন্তু এখান থেকে একদম জনবসতি শুরু হয়ে গেল এই যে সব মোটরের গাছ এগুলো খাওয়া দাওয়া ডান এখানটা পেয়েছি ওয়াই ওয়াই আর সত্যি কথা বলতে এত খিদে পেয়েছিল ভাবলাম একটু ভালো করে ছবি ঢবি তুলবো বাট ওই যে পাতে আসতে ঘাপা ঘা পুড়িয়ে দিয়েছি মনে হচ্ছিল আরো আরেকটা ওয়াই ওয়াই এর আরেকটা প্যাকেট আমরা খেয়ে নিতে পারবো কিন্তু যেহেতু এতটা রাস্তা বাকি তাই খেলাম না উপরে যতবার ম্যাগি খাচ্ছিলাম কোন জায়গাতেই একশো টাকার নিচে কিন্তু পাইনি এখানে পরে এখন বিল হলো দেখলাম পঞ্চাশ টাকা করে প্লেট পড়েছে আমি যদি জানতাম যে পঞ্চাশ করে পাচ্ছি অ্যাটলিস্ট আমি দুটো খেয়ে নিতাম যাই হোক বাকি খাওয়ার শৃঙ্খল গিয়ে হবে এখনও মোটামুটি আট কিলোমিটারের মতো বাকি সময় এখন দুটো বেজে তিরিশ মিনিট তো বেশ টাইম লাগবে একটু সন্ধ্যা সন্ধ্যা হয়ে যাবে মনে হচ্ছে কোথাও দাঁড়িয়ে গেলে এত ঠান্ডা লাগছে না আবার যখন হাঁটছি তো তখন আবার ঘাম দিতে শুরু করছে কিচ্ছু না চল চেন বন্ধ আছে চল চলুন এ কই এখন মোটামুটি এই গ্রামের রাস্তার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে আর খুব একটা চড়াই নেই মোটামুটি ফ্ল্যাট রাস্তা তারপরে একটু উতরাই হবে এই যে আমাদের ট্রাভেল মেট নতুন খেলা সঙ্গী পেয়েছে কি মারাত্মক খেলছিল এরা এই যে আবার শুরু হলো মাঝখানে তখন রেকর্ড করেছিলাম কিন্তু ওই জায়গায় হঠাৎ করে অক্সিজেন ক্যামেরাটা ফ্রিজ করে গেল বাদরামু করেই যাচ্ছে জলের মধ্যে নেমে ঠেমে ঠান্ডার মধ্যে কি করছে একটা কুচকে আছে আর মা কালো রঙের আর তার সাথে আমাদের একটা আলাদাই বাদরামু করছে আর একবার ক্যামেরাটা অন করতে বাধ্য হলাম দুটো কারণে এক হচ্ছে সামনের এই গাছটা পুরো লাল রঙের রডো রেন্ড্রনে ভরে গেছে অসাধারণ আরেকটা হচ্ছে এই দিকটা শৃঙ্খলাটা একদম স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন ওই যে একটা রাস্তা গেছে আর তার পাশে একটা নদী ওই নদীটাই হচ্ছে শৃঙ্খলা নদী আর ওখানে একটা হ্যাঙ্গিং ব্রিজ আছে ওটা পেরিয়ে যাচ্ছে আমাদের ট্রেকটা শেষ হবে ইচ্ছে তো ছিল রাস্তা রন করব না বাট বাধ্য করে দিল চারিদিকে ভিউটা এত সুন্দর আর একটুখানি বাকি চলুন শেষ করি ট্রেকটা ফাইনালি ল্যাংড়াতে ল্যাংড়াতে হলেও চলে এসছি মনে হচ্ছিল যেন একটুখানি বাট ডাউন ক্লাইম্বটা অনেকক্ষণ টাইম লেগেছে আর হাঁটুর যে অবস্থা তার মধ্যে জুতো এনিওয়ে সো ওয়েলকাম টু শ্রীখোলা আমরা এখন এই উডেন ব্রিজটা পেরিয়ে যাবো যদিও দেখতে পাচ্ছি এখানে আরেকটা নতুন ব্রিজের কাজ চলছে 
তো কিছুদিন পরে এই উডেন ব্রিজ থেকে ঢেকে দেবে কন্ট্রিটের শহরের সভ্যতা যদিও ব্রিজটা অনেক পুরনো হয়ে গেছে মাঝখানে মাঝখানে অনেক ফাটলও আছে চলুন বেরোই এখানে আমাদের ট্রেক শেষ হচ্ছে যদিও স্টোরি শেষ হয়নি কিন্তু কারণ এখন রুম পেতে হবে খাওয়ার জায়গা খুঁজতে হবে একটা হেভি কিছু খুঁজতে হবে ব্রিজের ঠিক আগেই এইখানে হচ্ছে জিটি এর ট্রেকার্স হাটটা এখানে আমি থেকেছি এক সিক্সটিন বেডের একটা রুম আছে দারুণ ওটা আর এইখান থেকে ব্রিজটা স্টার্ট এই যে ব্রিজের কেবেলগুলো লাগানো আস্তে আস্তে নড়তে থাকে কিন্তু যখন মানুষজন আসে ব্রিজটাও নড়ে চল এগোই এই যে মাঝখানে মাঝখানে ফুটো রয়েছে এটাই মজা নিচ থেকে নিচ থেকে চলে গেছে শ্রীখলা নদী ফাইনালি পৌঁছে গেছি এটা হচ্ছে আজকের আমাদের স্টে প্রীতম হোমস্টে নাম্বার আমি দিয়ে দেবো এইখানে আমার সবথেকে ভালো হয়েছে কিচেনটা কিচেনটা মারাত্মক সাজানো কিছুক্ষণের মধ্যে দেখাচ্ছি আর এই দুটো হচ্ছে আমাদের রুম এইটাতে অ্যাটাচ বাথরুম রয়েছে এটাতে নেই বাট পাঁচজন টোটাল এটাতে অ্যাডজাস্ট করে নেবো একবার কিচেনটা দেখাই আপনাদের দারুণ লাগবে এইটা হচ্ছে কিচেনটা এখানটা ফুল দিয়ে সাজানো ওখানে বাসনগুলো সাজানো মোস্ট অফলি এখানে খাওয়া সার্ভ হবে বাট আমাদের প্রেফারেন্স ওই বাইরেটাই বসবো কালকে বোর্ড খেতে আলাদা হ্যাঁ লেগেছিল অবভিয়াসলি এই জায়গাটা দারুণ লাগবে তুমলিং থেকে আমাদের ট্রাভেল মেট একসাথে আমাদের সাথে শ্রী খোলে এলো ওকে টু এখন বিস্কিট খাওয়াবো চলায় কথা শুনে প্রত্যেকটা কথা শুনে যা মারাত্মক খেতে পেয়েছিল কিচেন এসে ফার্স্টে নুডলস খেলাম প্রথমে দিয়েছিল চা এখন নুডলস আমাদের থাকার সাথে খাওয়া অ্যান্ড বন ফ্যাট দুটোই ইনক্লুডেড রয়েছে তো শ্রীখলে যদি অন্য কোনো হোটেলে থাকতাম ইউজুয়ালি মিনিমাম দেড় হাজার টাকা তো রেট হতোই তো শুধু রুম মিলিয়ে প্রায় তিন হাজার টাকা খরচা হয়ে যেত এখানে পার হেড সাতশো ইনক্লুডিং ফুডিং অ্যান্ড লজিং তার মানে পঁয়ত্রিশশো টাকায় পাঁচজনের থাকা অ্যান্ড খাওয়া দুটোই হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড খাওয়া বলতে পারে শুধু ডিনার আরেকটা যেটা সব থেকে ভালো লাগলো এখানে কিন্তু বন ফায়ারটা ইনক্লুডেড মানে আমাদের এটার জন্য আলাদা কিছু পে করতে হচ্ছে না গোর খেতে কিন্তু আমাদের পাঁচশো টাকা এক্সট্রা পে করতে হচ্ছিলো জাস্ট বন ফায়ারের জন্য অ্যান্ড এখানে আমরা অর্ডার দিয়েছি ফার্স্ট এড নুডলস পঞ্চাশ টাকা দাম চিকেন মোমো অর্ডার দিয়েছি পার প্লেটে দশ পিস থাকে সেটা হচ্ছে দেড়শো টাকা করে প্লেট বুঝতেই পারছেন বেশ ভালোই জমজমাট ব্যবস্থা হয়েছে আজকে ট্রেকের শেষটা একটু ভালোভাবে সেলিব্রেট করতেই চাই হঠাৎ করে একটা হিডেন ট্যালেন্ট বেরিয়ে এসছে আমার ভাই যে চপসিক দিয়ে খেতেই আনে জানতাম না বেশি সময় লাগাবো না খেয়ে দেখি পুরো চাটনিটা ওদের নিজস্ব মানে কোনো কেন চাটনি না তো রাত্রি বেলা পার্টি অলরেডি স্টার্ট হচ্ছে বন ফায়ার দিয়ে এটার সাথে আমরা অলরেডি অর্ডার দিয়েছিলাম মোমো যেটা আমরা অলরেডি উড়িয়ে দিয়েছি রোস্টেড চিকেন রয়েছে তার সাথে রয়েছে রোস্টেড চিলি পর্ক ব্যাপার আছে জমজমাট মানে এ কদিন যা গেছে না গেছে সব আজকে উষুন করে নেবো চলে এসছে আমাদের রোস্টেড চিকেন অ্যান্ড তার সাথে মোমোর সাথে যে ঝাল সসটা দিয়েছিল ডাল্লো দিয়ে বানানো ওটাই নিয়েছি অসাধারণ দেখেছিল আর পাশে এইটা খাওয়া দাওয়ার তো অসাধারণ পরিমাণ এবং কোয়ালিটি দুটো নিয়ে কোনো কথা হবে না রাত্রে ইনক্লুডেড মিল যেটা ছিল সেটার মধ্যে পেয়েছি আমরা ডাল ভাত আলু সবজি আর তার সাথে ছিল চিকেন চিকেনটাকে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়েও দিয়েছিলেন ওনারা রোস্টেড চিলি পক আমার এখানকার বৈশিষ্ট্য লাগলো আসলে অবশ্যই ট্রাই করবেন দেড়শো টাকা মাত্র প্লেট বাট পরিমাণ আপনাকে অবাক করে দেবে হুম আশা করছি আর কিছু কভার করা বাকি নেই এখান থেকে পরের দিন সকালে আমরা শেয়ার ট্যাক্সি ধরে চলে গেছি এনজেপি